ఇది ఒకవైపున పార్టీ స్ట్రక్చరింగ్ గురించి పార్టీ అడుగులు వేసే దాని గురించి ఒక వైపున జరుగుతూ ఉంటే రెండో వైపున ఇంకొక వైపున ఇప్పటికే ముప్పై నాలుగు నెలలు మనం పూర్తి చేసుకున్నాం మనం ఆ రోజు మీకు అందరికీ కూడా గుర్తుండునే ఉంటుంది ఇదే లెజిస్లేటివ్ మీటింగ్ ఇదే మాదిరిగానే పెట్టి రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మంత్రివర్గాన్ని కూడా పూర్తిగా పునర్వ్యవస్థీకరణ చేస్తాము అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది అదే కార్యక్రమంలో భాగంగా మంత్రివర్గాన్ని కూడా పునర్వ్యవస్థీకరించే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టా ఉన్నాం వేర్ అట్ ఇట్ వేర్ వీ విల్ బి ఫైనలైజింగ్ సూన్ దీంట్లో ఒకటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పార్టీ అనేది మీ మీరు నేను అందరం కలిసి ఓన్ చేసుకున్న పార్టీ ఇది మనం అంతా కలిసికట్టుగా ఒకటిగా నిన్ నిలబెట్టుకున్న పార్టీ దీంట్లో ఏదో మనం మంత్రివర్గం లేకి ఈరోజు నేనేదో ఉన్న వాళ్ళను గతంలో ఉన్న వాళ్ళని ఇప్పుడు మనం పక్కన పెడుతున్నామని కాదు ఎవరైతే మంత్రివర్గంలో ఇంతకు ముందు ఉన్నవారు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ జిల్లా అధ్యక్ష స్థానాలు లేకపోతారు ఆర్ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ అవుతారు వాళ్ళకు పార్టీ బాధ్యతలు అప్ప చెప్తున్నాం దే విల్ బికమ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ జిల్లా ప్రెసిడెంట్స్ దే విల్ బికమ్ ద రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ ఆల్సో ఫర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ అవుతారు సమ్ ఆఫ్ దెమ్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ అవుతారు ఎందుకనంటే ఈ మూడు సమ ఈ దాదాపుగా ఈ మూడు సంవత్సరాలుగా వీళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్లో అంతా కూడా నాన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక వ్యక్తిగత రెప్యుటేషన్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఎలివేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి ప్లస్ పార్టీని కూడా నడిపించే కెపాసిటీ లేకపోతారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే మంత్రివర్గంలో నుంచి పోయి బాధ్యతలు పార్టీ బాధ్యతలు తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఈ సిస్టమ్ ఇలానే కొనసాగుతుంది మళ్ళీ మీరంతా కూడా గెలిపించుకొని మీరు గెలవండి గెలిపించుకొని రండి మళ్ళీ క్యాబినెట్ లేక మళ్ళీ మీరే వస్తారు దట్ ఆల్సో ఐమ్ సేయింగ్ సో అది సిస్టమ్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ టోటల్గా రీవ్యాంప్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు సో సిస్టమ్ అనేది ఇలానే కొనసాగుతుంది సో ఎవరికీ కూడా పార్టీ బాధ్యతలు అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇట్ షుడ్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ రేపొద్దున మళ్ళా ఇప్పుడు 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 మంత్రులుగా ఉన్న వాళ్ళు రేపొద్దున మళ్ళా పార్టీ బాధ్యతలు మళ్ళా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ యూ షుడ్ బి హ్యాపీ సంతోషంగా తీసుకోవాలి పార్టీ గెలిచి పార్టీ అధికారం లేకి రావడం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ తమ కృషి తలా ఒక చెయ్యి వేస్తేనే మనమంతా కలిసికట్టుగా తలా ఒక చెయ్యి వేస్తేనే మనం గెలవగలుగుతాము మనం మనం మళ్ళీ అధికారం లేక రాగలుగుతాం ఒక వైపున జరగాల్సిన మంచి ఒక వైపున జరిగిస్తూ ఉండగానే రెండవ వైపున పార్టీ పరంగా మనం చేయాల్సిన కృషి మనం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఎవరినైనా కూడా ఈరోజు నేను మంత్రి పదవి నుంచి తీస్తున్నాను అని అంటే దాని అర్థం ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యతలు వాళ్ళ మీద వాళ్ళ వాళ్ళ మీద పెడు పెడుతున్నాను అనేది దాని అర్థం దట్ ఈస్ వాట్ వన్ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఐ థింక్ మోర్ ఆర్ లెస్ మరీ కులాల పరంగా తప్పదు అని అనుకునే కొన్ని కొన్ని చోట్ల బహుశా కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి కానీ లేకపోతే అదర్వైజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ అందరూ టోటల్ దేల్ బి టోటల్ రీవ్యాంప్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ మంత్రివర్గం ఈ ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు కూడా ఈ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్గా ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగా ప్రతి మూడు నాలుగు జిల్లాలకు కూడా ఒక రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ ఒకరు ఉంటారు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు కొత్త జిల్లాలు అవుతూ ఉన్నాయి అన్ని జిల్లాలకు అధ్యక్షులుగా కూడా వాళ్ళంతా కూడా స్థానం లేకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది వీరు పై చెప్పిన ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన పార్టీ వ్యవస్థాగత కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ ఇంతకు ముందు నేను చెప్పే కదా ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ని వాళ్ళు సూపర్వైజ్ చేస్తారు వాళ్ళు చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో పార్టీలోని ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా చేసేట్టుగా వాళ్ళు పర్యవేక్షిస్తారు వాళ్ళు దే విల్ పుష్ దే విల్ ఎన్షూర్ ఎందుకని అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటని అంటే గెలవాల జుట్టు ఉంటే మూడు ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు జుట్టే లేకపోతే మూడు వేసుకునేది ఏమి ఉండదు అండ్ ధైర్యంగా కాలర్ ఎగిరేసుకొని పోయే పరిస్థితి 
ఫలాన్ని చేశాము అని చెప్పి సాచురేషన్ పద్ధతిలో ఫలాన్ని చేశాము అని చెప్పి కాలర్ ఎగ్ వేసుకొని పోయే పరిస్థితి ఎక్కడ కూడా ఎవరికైనా పెన్షన్ కావాలన్నా ఎవరికైనా ఫలాని స్కీమ్ కావాలన్నా ఫలాని ఇంకొకటి జరగాలన్నా ఇంకోటి జరగాలన్నా ట్రాన్స్పరెంట్ పద్ధతిలో సోషల్ ఆడిట్కు సచివాలయంలో లిస్ట్ డిస్ప్లే చేసి అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏ ఒక్కరికి కూడా మిస్ కాకుండా సగర్వంగా ఇస్తూ ఉన్నామని చెప్పి కాలర్ ఎగ్రేసుకొని చెప్పే పరిస్థితులు ఉన్నాయి దిస్ ఇస్ రియాలిటీ సో సో పోయినప్పుడు చిరునవ్వుతో పోగలుగుతాము ఆనందంగా పోగలుగుతాము సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అసలు మన వల్ల ఇన్ని జీవితాలు మనం మార్చగలిగినాము అని చెప్పి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ మన జీవితానికి అర్థం ఇది అని చెప్పి మనమంతకు మనమే సంతోషపడే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ పొలిటీషియన్స్ ఒక పొలిటీషియన్గా మనకు కావాల్సింది ఏంది మనం రేపు పొద్దున ఉన్నా లేకపోయినా పలానోడు పలాని మాదిరిగా చేసినాడు అని చెప్పుకోని చెప్పు అని ఫ్యూచర్ జనరేషన్ చెప్పుకోవాలని తప్పన తాపత్రయం తప్పు దట్ ఇస్ వాట్ డ్రైవ్స్ ఎస్ అది ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది అండ్ సగర్వంగా వస్తుంది ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నెవర్ ఇస్ దేర్ ఇస్ నెవర్ అన్ ఇన్సిడెంట్ వేర్ అర్హత ఉండి రాకుండా పోయే పరిస్థితి ఇది సాచురేషన్ విధానం అన్నది నాన్న ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే మనం నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేసి సాచురేషన్ విధానంలో వీ మేడ్ షోర్ దట్ ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ డిజర్వింగ్ గెట్స్ ఇట్ మన పార్టీ తన పార్టీ ఇంకో పార్టీ ఇంకో పార్టీ ఏమీ లెక్క చేయడం లేదు ఆ మనిషి ఈ మనిషి ఆ కులం ఈ కులం దేర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ కులాలు చూడలే మతాలు చూడలే పార్టీలు చూడలే రాజకీయాలు చూడలేదు ఎవరికైనా కూడా అర్హత ఉంటే చాలు దట్ వీ షుడ్ గెట్ ఇట్ అనే లెవెల్లో వీ హ్యావ్ డ్రివెన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ముప్పై ఒక్క లక్షల ఇల్లులు ప్రతి గ్రామంలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి జగనన్న కాలనీస్ అని ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అని అంటే అంత సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది సో అవన్నీ కూడా మనం గర్వంగా వీ షుడ్ గో దేర్ అండ్ వీ షుడ్ టేక్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ వీ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ అండ్ ప్రజల్లో ఎప్పుడైతే మనం తిరగడం మొదలు పెడతామో ఎప్పుడైతే ఓనర్షిప్ తీసుకుంటామో ఎప్పుడైతే జరిగే మంచిది అది చూడడం చూస్తామో ఆ రెండు రోజులు మీరు పోయినప్పుడు సచివాలయం విజిట్ కూడా ఖచ్చితంగా సచివాలయం పర్యవేక్షణ కూడా చేస్తారు సచివాలయంలో పనితీరు కూడా పర్యవేక్షిస్తారు నాట్ ఓన్లీ డోర్ టు డోర్ తిరుగుతారు బట్ సచివాలయంలో పర్యవేక్షణ కూడా చేస్తారు అక్కడ పనితీరు ఎలా ఉందో చూస్తారు గమనిస్తారు మీరు ఏదైనా సలహాలు ఏదైనా అక్కడ ఏదైనా ఇచ్చేటట్టుగా అయితే వెంటనే ఆ సలహాలు కూడా మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన సలహాలు నా దాకా వచ్చే విధంగా కూడా ఒక వ్యవస్థను కూడా క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాం సో దట్ ఆల్సో విల్ టేక్ ప్లేస్ మీరు పోయే టైంకి కల్లా ఆ వ్యవస్థ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంతకుముందు నేను మాట వరుసగా తుషాయిగా చెప్పిన మాట మళ్ళా ఒకసారి చెప్తా ఉన్నాను ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నవారి పనితీరును ఖచ్చితంగా పరిగణలేకి తీసుకుంటాం దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ హియర్ ఇక్కడ మాత్రము అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటనంటే రాబోతున్నది పరీక్షా సమయం పరీక్షా సమయం రెండు సంవత్సరాల్లో రాబో రెండు మరో రెండు సంవత్సరాల్లో రాబోతూ ఉంది కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా అది పరీక్షా సమయం అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే అప్పటికి మూడేళ్ళు అయిపోతుంది మూడేళ్ళు అనేది నా వచ్చి లెఫ్ట్ ఓవర్ టాపిక్ టూ ఇయర్స్ మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం అనేది ఇట్ విల్ డిఫైన్ అవర్ ఫ్యూచర్ మనం రేపు పొద్దున గెలుస్తున్నామా గెలవడం లేదా అనేది ఈ రెండు సంవత్సరాలలో మీరు చేసే దాన్ని బట్టి మీరు ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఎలా మనం చేసిన మంచిని ప్రజల్లోకి మనం తీసుకొని పోవడంలో మనం సక్సెస్ఫుల్ అయినామా లేదా అన్న దాన్ని బట్టి అంత మంచి చేసి మనం ప్రజల్లోకి చేసిన మంచిని మనం తీసుకొని పోలేకపోతే అది మీ వ్యక్తిగత ఫెయిల్యూరే అవుతుంది సో అది కూడా మనం చేసిన తప్పే అవుతుంది సో అది కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విషయంలో మాత్రం ఎవరు కూడా లైట్గా తీసుకోవద్దని చెప్పి చాలా చాలా క్లి క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నాను ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూపకపోయినా కూడా ఏమాత్రం కూడా ఉపేక్షించబోను అని కూడా వెరీ వెరీ క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నాం శ్రీ రాబోయే రోజుల్లో పూర్లో మన రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు బూత్ కమిటీస్ ఉన్నాయి క్యాడర్ ఉంది సర్పంచ్ ఉంటాడు ఎంపీటీసీ ఉంటాడు వార్డు మెంబర్లు ఉంటారు వీళ్ళంతా గ్రామంలో ఉంటారు వీళ్ళందరినీ కూడా వీళ్ళందరికీ కూడా సఫిషియంట్ ట్రైనింగ్ అనేది వెరీ అవసరం ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తూ ఉన్న అసత్య ప్రచారాలకు ఆరోపణలకు ఎఫెక్టివ్లీ కౌంటర్ కౌంటర్ అనేది గ్రామ స్థాయిలో కౌంటర్ అనేది జరగాలి 
జరగాలి అని అంటే మన క్యాడర్కు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఈ పేర్లు సర్పంచ్ కానీ వార్డు మెంబర్లు కానీ ఎంపీటీసీ కానీ ఈ బూత్ కమిటీస్ కానీ నీ నీ విలేజ్ కమిటీస్ కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా దే షుడ్ బీ ట్రైనింగ్ ఇంపార్టెడ్ టు దెమ్ అది డైనమిక్ ట్రైనింగ్ ప్రతి ఊరిలో కూడా మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నది ఒక చంద్రబాబు నాయుడుతో యుద్ధం కాదు దయచేసి ఇది మనసులో పెట్టుకోండి చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి నథింగ్ నథింగ్ చాలా కరెక్ట్గా చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి నథింగ్ కానీ మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నది ఒక ఈనాడు ఒక ఆంధ్రజ్యోతి ఒక టీవీ ఫైవ్ ఇటువంటి ఉన్మాదులతో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం అందరూ కలిసి ఒక్కటై ఉన్న పరిస్థితుల్లో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్కంతో కాదు యుద్ధం చేసేది ఇంతమందితో కలిసి యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం ఒక అబద్ధాన్ని నిజం చేసేందుకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అబద్ధాలు వక్రీకరించేస్తారు ఇన్ని మీడియా ఛానళ్ళు ఇన్ని మీడియా ప్రతినిధులు వీళ్ళ దగ్గరే ఉంట ఉంటారు కా ఉన్నారు కాబట్టి బుల్డోజ్ చేస్తారు గోబెల్స్ ప్రచారం ఒక అబద్ధాన్ని నిజం చేసే ప్రక్రియ దీన్ని కౌంటర్ చేయాలి అని అంటే మనం ఇంకా అలర్ట్గా ఉంటే తప్ప చేయలేము 